ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிர்ஜா ஆர்த்திஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஷ் செய்ய போகிறோன்னா உங்களுக்கு இதை பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் அல்வா தாங்க செய்யணும் திருநெல்வேலி அல்வா ரொம்ப சூப்பராக எம்மியாக வந்துருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் கோதுமை எடுத்திருக்கேன் முழு கோதுமை இது கூட மூணு கப் சக்கரை நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ரெண்டரை கப் வந்து நம்ம சக்கரை பாகு காய்ச்சிருக்கும் அரை கப் வந்து கேரமல் ரெடி பண்ணுறோம் கேரமல்னா வந்து கலர் கொடுக்கறக்கு திருநெல்வேலி அல்வா கலர் கொடுக்கறக்காக இது அதுக்கப்புறம் நெய் தேவைப்படும் நான் இரநூறு கிராம் நெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போது நம்ம அந்த கோதுமையை வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு பவுலில் ஒரு ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக நம்ம ஊற வச்சிடணும் அப்படியே இல்லைனா ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வைங்க நான் ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருக்கேன் அடுத்த நாள் அந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இதை நல்லா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் வரும் இதை ஒரு நீங்கள் ஒரு வடிகட்டி எடுத்து நல்லா பாலை மட்டும் தனியாக வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் நான் எங்கிட்ட சின்ன வடிகட்டி இருந்தாலும் அதை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெருசாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பால் மட்டும் தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லாங் கிளாஸ் இல்லை லாங் வெஷல்ஸ் இருந்தால் அதை எடுத்து இந்த பாலை மறுபடியும் நம்ம வடிகட்டி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் வேறு ஏதாவது இருந்தால் கூட இந்த வடிகட்டியில் வந்துடும் பெரிய லாங்காக இருக்கிற நீளமாக இருக்கிற பாத்திரம் இல்லை கண்ணாடி கிளாஸஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எதுக்கு இப்படி ஊற்றி வைக்கிறோன்னா நம்ம புளிக்க வச்சுருக்க ஒரு எட்டு மணி நேரம் அந்த கோதுமையை அந்த புளிச்சு தண்ணியெல்லாம் மேலே வந்துடும் பால் மட்டும் அடியில் தங்கிக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து தனியாக அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புளிச்ச தண்ணியெல்லாம் மேலே வந்துடும் பால் மட்டும் அடியில் இருக்கும் இப்போ இந்த தண்ணி நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதை கீழே ஊற்றிட்டு இந்த பால் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த புளிச்ச தண்ணியெல்லாம் தனியாக ஊற்றிட்டு இந்த பால் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குது இது ரெண்டே ஒன்றா ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு அரை கப் அரை கிளாஸ் வந்து மில்க் கிடச்சிருக்கு இதே அளவு இதே அரை கிளாஸில் வந்து நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஊற்றணும் அதாவது எப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டம்ளர் பால் கிடச்சிருக்குன்னா நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் வந்து அதனோட பதம் வந்து முழு கோதுமை எடுத்து பண்ணியிருக்கனால மிக்சியில் போட்டு அடித்து பால் எடுத்திருக்கேன் இன்னி உங்களுக்கு உடச்ச கோதுமை கிடச்சா கூட அதை எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஓவர் நைட் ஊற வச்சுட்டு கையில் பிசைஞ்சி விட்டாலே உங்களுக்கு அந்த பால் எல்லாம் மேலே வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில் போடாமல் இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த பால் தண்ணியை எடுத்து வச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பேன் எடுத்து இந்த சக்கரை பாக நம்ம காய்ச்சிடலாம் இந்த பேனில் நம்ம இப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டரை கப் சர்க்கரை போட்டு ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிக்கிட்டு இது வந்து ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோங்க இதை நல்லா நீங்கள் ஒரு நான்ஸ்டிக் இது அல்வா செய்யும்போது நான்ஸ்டிக் பாத்திரமோ இல்லை நல்ல அடி கனமான பாத்திரம் இரும்பு கடா இந்த மாதிரி எடுத்து பண்ணிங்கன்னா ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இப்போது இது ரெடியாக இருக்கும்போது அந்த கேரமில் நம்ம ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு இன்னொரு ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சு அந்த அரை கப் சர்க்கரையும் போட்டு சர்க்கரை முழுகிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகி ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்சாக இருக்குது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்ததும் நீங்கள் டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ண உடனே வந்து நம்மளுக்கு இப்போது அந்த சுகர் சிரப்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிருக்கும் இப்போது அதை எடுத்து இதுக்குள்ளே நம்ம ஊற்றணும் இப்போ வந்து சுகர் சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கம்பி பதம் நம்மளுக்கு வந்திருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கம்பி பதம் வந்துருச்சு இதில் வந்து அந்த கேரமல் இந்த ரெடி பண்ணி வச்சோம்ல அதை எடுத்து இதை ஊற்றணும் அது எதுக்காக நம்ம தனியாக ரெடி பண்ணுறோம்னா திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு கலர் கொடுக்கறதே இது தாங்க இது கருக விட்டுறக்கூடாது இல்லைன்னா வாசனையாக அதை கெடுத்துரும் நான் அல்வா பதத்தையே அதனால் இந்த கலர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் கலர் கொடுக்கறது இது ஊற்றலைன்னா உங்களுக்கு ஒயிட்டாக அந்த கலர் இல்லாமல் இருக்கும் இது ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா நல்லா இந்த கலரே வந்து கடைசியில் வரும்போது டார்க் கலராக அவங்களுக்கு நல்லா வந்து சேர்ந்துருக்கும் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம்னா அந்த கோதுமை பால் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அப்படியே கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த அல்வா செய்கிறதுக்கு ஒரு மண
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஊற்றி ஊட்டுக்க ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோடனே நம்மளுக்கு தண்ணி மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் தண்ணி ஆட்ட தான் இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து தான் நம்மளுக்கு கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு பத்து நிமிஷத்துக்கும் நம்ம வந்து அந்த நெய் ஆட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் கழித்து லைட்டாக கெட்டியாகிருக்கு நம்ம கை விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் நெய் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க ரொம்ப ஹார்டாக மிக்ஸ் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க ஆனால் கை விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் நெய் ஊற்றும்போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு டோட்டலாக இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி ஆகிருக்கு அதே மாதிரி பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்து நம்ம நெய் விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நெய் அதிகமாக விட விட தான் டேஸ்ட் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் நெய் இல்லாதவங்க பாதி ஆயில் பாதி நெய் கூட விட்டுக்கலாம் ஆனால் ஃபுல்லாக நெய்லே செஞ்சால் தான் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா இந்த பேனில் ஒட்டாமல் வரும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நல்லா பப்புள்ஸ் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் ஒரு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம குக் பண்ணணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு பக்கம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் இப்போ தான் நம்மளுக்கு அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதாங்க நம்ம அல்வா வந்து இப்போ ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் கழித்து ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்குறக்கே நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் இப்போது இதை தனியாக நீங்கள் ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் ஆறுறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஜவ்வு மாதிரி வர்ற மாதிரி இருக்கும் நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்துருக்கும் ஸ்பூனில் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இது வந்து ஆறுறக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சது இப்படி இருக்குது இப்போ நீங்கள் கடைசியாக நான் இமேஜ் காட்டுறேன்னு பாருங்கள் அதை ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து போட்டது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் இது கூட முந்திரி திராட்சை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்